ये मैंने आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास ट्वेल्थ के रीजनिंग क्वेश्चन बनाए हैं जनरली बच्चों को क्या होता है इसमें जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक के उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होते हैं तो मैंने आपके लिए चारों चैप्टर्स के रीजनिंग क्वेश्चन बनाए हैं आई होप आपको जो मेरे वीडियोज हैं वो पसंद आएंगे डेफिनेटली यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ विल स्टार्ट अ टॉपिक चैप्टर इलेवन एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स लेट्स सी द स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन मीटेनॉल इज ए लिक्विड एंड इथेन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर दो देयर मोलिकुलर मासिस आर ऑलमोस्ट द सेम जो एल्कोहल है और इथेन हाइड्रोकार्बन है एल्कोहल तो एक लिक्विड है लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है इथेन वो एक गैस है रूम टेम्परेचर पे क्यों एक्चुअली एल्कोहल जो होते हैं हमारे स्लाइटली पोलर होते हैं लेकिन जो एल्केन मोलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं एल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से उनके मोलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं एसोसिएट हो जाते हैं लेकिन जो हमारे हाइड्रोकार्बन मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वीक वॉल्डेबल फोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से वो गैस स्टेट में ही रहते हैं लेकिन एल्कोहल मॉलिक्यूल हमारे लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं सो दैट वी कैन से एल्कोहल इज ए लिक्विड इट मीन्स एन मीथेनॉल इज ए लिक्विड एंड इथेन इज ए गैस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मोलिकुलर मार्स ऑफ इथेनॉल एंड डाइन इथाइल इथन आर द सेम हाउ एवर इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट डाइन मिथाइल इथर इज ए गैस वाई आंसर विल बी सेम एल्कोहल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट डाई मिथाइल इथर हैज वीक वॉन्डरबल फोर्सेज ड्यू टू वीक वॉन्डरबल फोर्सेज इथर मोलिक्यूल्स आर गैसेज बट एल्कोहल मोलिक्यूल्स एसोसिएट टूगेदर जुड़ जाते हैं आपस में और लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनॉल हैज स्मॉलर डाइपोल मोमेंट देन मीथेनॉल वाई एक्चुअल में लेट सी मीथेनॉल के अंदर जो हमारा एल्काइल ग्रुप है It is electron releasing group. It increase the electron density on oxygen. But in case of phenol, benzene ring is electron withdrawing ring. It decrease the electron density on oxygen. So in phenol, polarity of CO bond is decreases and it becomes less polar. So we can say that phenol has smaller dipole moment than methanol. Now the question number fourth on next page. Alcohol may act as an acid and a base. Why? Let's see. जब हम alcohol को dissociate करते हैं, तो alcohol को dissociate करने के बाद वो हमें H plus देते हैं और साथ में alkyl oxide ions बनाते हैं. तो जब कोई भी compound H plus ions देता है, तो वो acidic nature को show करता है. Alcohol also accept a proton. एल्कोहल की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है ले भी सकता है प्रोटॉन को क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं इसीलिए जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं और जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एल्कोहल है वो एक एसिड की तरह से बिहेव करता है और एक बेस की तरह से भी बिहेव करता है सो वी कैन से दैट एल्कोहल आर प्रोटोनेटेड एसिड और प्रोटोनेटेड बेस Now the next question is question number five. Alcohols have higher boiling points than haloalkanes of comparable molecular masses. हम यदि consider करें alcohols को और haloalkanes को तो जो alcohols होते हैं उनके boiling point ज़्यादा होते हैं लेकिन haloalkanes के boiling points कम होते हैं क्यों? Let's see. Alcohol molecules आपस में जुड़े होते हैं intermolecular hydrogen bond से लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड हेलो एल्केस मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद नहीं होते हैं वहां पर वीक वॉन्डेबल फोर्सेस होते हैं इसीलिए एल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है इसीलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेरेटिवली किसके हेलो एल्केस के नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स अमंग आइसोमेरिक एल्कोहल्स नॉर्मल चेन आइसोमर ऑफ एल्कोहल हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाई यदि हम आप जानते हो कि हमारे पास जो हेलो एल्कोहल होते हैं उनके चेन आइसोमर बनते हैं ब्रांच चेन आइसोमर होते हैं उनके तो उसमें जनरली क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेनली जो डिपेंड करता है वो थ्री या फोर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कहीं कहीं जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कहीं बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है 
कहीं मॉलिक्यूल की पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है और कहीं मॉलिकुलर मासिस के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन जब हम चैन आइसोमर की हम बात करते हैं चाहे किसी का भी चैन आइसोमर हो उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है जिसका सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा बिकॉज जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा वॉटरबल फोर्सेस भी ज्यादा होंगे उतने ही एक्टिव साइड ज्यादा होंगी सरफेस के ऊपर और जितनी एक्टिव साइड ज्यादा होती है सरफेस के ऊपर उतने ही वॉटरबल फोर्सेस भी ज्यादा बनते हैं और उनको तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो अमंग ऑल द थ्री आइसोमर्स फर्स्ट इज पेंटेनॉल वन एंड सेकेंड वन इज टू मिथाइल ब्यूटेनॉल एंड थर्ड वन इज टू टू डाई मिथाइल प्रोपेंट वन ऑल इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पेंटेनॉल वन का होगा बिकॉज इफ इट हैज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉन्टरबल फोर्सेस क्वेश्चन नंबर सेवन और नेक्स्ट पेज अरेज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एक तो सबसे पहले हमारे पास ईथर मिथॉक्सी मिथेन सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन प्रोपेन एंड द थर्ड वन इज इथेनॉल इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं प्रोपेन के अंदर वॉन्डबल फोर्सेज होते हैं मिथॉक्सी मिथेन के अंदर होंगे तो वॉन्डबल फोर्सेज ही लेकिन थोड़ा पोलर होने की वजह से इनके अंदर पोलर डाइपोल मोमेंट वाली जो सिंपली से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो फोर्सेज होंगे वॉन्डबल फोर्सेज वो डाइपोल मोमेंट्स वाले होंगे डाइपोलर फोर्सेज होंगे और प्रोपेन के अंदर जो होंगे वो लंडन फोर्सेज होंगे और एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन फोर्सेस होंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होते हैं वो एल्कोहल के अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इसीलिए सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्कोहल का होगा और उससे कम किसका होगा ईथर का और सबसे कम किसका होगा एल्केन का तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल के अंदर इंट्रोमेटिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा मिथॉक्सी मिथेन ईथर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होगा लेकिन प्रोपेन के अंदर लंडन फोर्सेज होते हैं वीक वॉन्डबल फोर्सेज तो इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा तो यदि हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का है सेकेंड नंबर पे सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ईथर का होगा एंड थर्ड वाली सबसे कम लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा एल्केन का होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट एल्कोहल्स आर comparatively more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular masses ye sam generally hum baat kar rahe hain ki alcohols ke andar polarity hoti hai due to the presence of oxygen lekin jo hamare hydrocarbons hote hain unke andar london forces hote hain wo non polar molecules hote hain jaise ki hum jante hain water polar bhi hai aur sath mein alcohol water ke sath hydrogen bond bhi bana leta hai isiliye वाटर के मॉलिक्यूल और एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एल्कोहल्स हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं सोलेबल हो जाते हैं लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक डिजोल्व लाइक रूल जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर है नॉन पोलर सोलमेंट में ही डिजोल्व होंगे लेकिन हमारा वाटर जो है वो पोलर होता है इसलिए हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं इसीलिए वो वॉटर में डिजोल्व नहीं होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॉलिबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वॉटर डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ एल्काइन ग्रुप इंक्रीजेज वी नो दैट जैसे जैसे कार्बन एटम की चेन बढ़ती है वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट आप जानते हो जितने ज्यादा कार्बन होते हैं उतने ही सोलिबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है तो यदि हम कोई सिंपली एल्कोहल लेते हैं हमारे पास फाइव और सिक्स कार्बन वाला एल्कोहल है इट इज इजीली डिजोल्व इन वाटर क्योंकि इसकी जो कार्बन चेन होती है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो इतना लंबी नहीं होता इतनी लंबी चेन नहीं होती लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाता है और सोलिबिलिटी डिक्रीज होती जाती है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स प्राइमरी एल्कोहल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली रीजनिंग क्वेश्चन है तो सारे ही इंपॉर्टेंट है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स प्राइमरी एल्कोहल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वाई एक्चुअली वी नो दैट जब हम एल्कोहल को डिसोसिएट करते हैं तो डिसोसिएट करने के बाद यह हमें एल्कोक्साइड आयस देता है और साथ में एच प्लस देता है अब हम जानते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एल्कोहल्स की जनरली डिपेंड करती है ऑन टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयस जितना ज्यादा एल्कोक्साइड आयस स्टेबल होंगे उतना ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी आई मीन लेट सी लेट कंसिडर वन डिग्री एल्कोहल टू डिग्री एल्कोहल एंड थ्री डिग्री एल्कोहल्स इन वन डिग्री एल्कोहल्स 
एल्कोक्साइड आय आर फॉर्म्ड एंड देर इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टू द ऑक्सीजन एंड टू डिग्री एल्कोहल देर आर टू एल्काइल ग्रुप डोनेट या रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स बट इन केस ऑफ थ्री डिग्री एल्कोहल देर आर थ्री इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप अभी देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है तो रिपल्शन आएगा इन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन तो रिपल्शन आएगा तो हमारा जो एल्कोक्साइड आय है वो अनस्टेबल हो जाएगा यहाँ पे रिपल्शन कम है यहाँ पे रिपल्शन और भी कम है तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल हमारे एल्कोक्साइड आय है वो हमारे वन डिग्री एल्कोहल के हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इसलिए मिनिमम रिपल्शन जो होगा वो यहाँ पर होगा वन डिग्री एल्कोहल के अंदर तो मोस्ट स्टेबल एल्कोक्साइड आय जो है आपके वन डिग्री एल्कोहल के अंदर है लेकिन थ्री डिग्री एल्कोहल में अनस्टेबल एल्कोक्साइड आय इसलिए सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा आपका वन डिग्री एल्कोहल सो द ऑर्डर इज वन डिग्री एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टू डिग्री एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन थ्री डिग्री क्वेश्चन नंबर इलेवन ऑन नेक्स्ट पेज एल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर वाई कहने के लिए तो दोनों ही आपके न्यूट्रल माने जाते हैं एल्कोहल भी और वाटर भी फिर भी हम ये कहते हैं कि जो एल्कोहल्स होते हैं वीकर एसिड होते हैं देन वाटर क्यों सिंपली जब हम एल्कोहल को डिसोसिएट करते हैं तो हमें एल्कोक्साइड आयस देते हैं और जब वाटर को डिसोसिएट करते हैं तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयस देते हैं अब इसमें से ये देखना है आपको कि जो एल्कोक्साइड आयस होते हैं कौन एल्कोक्साइड आयस आसानी से प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे या हमारे हाइड्रोक्साइड आय आसानी से प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे लेट्स सी द रिएक्शन ये हमारे पास एल्कोक्साइड आय है हमने इसकी रिएक्शन वाटर से कराई वाटर से कराने के बाद आसानी से जो एल्कोक्साइड आय है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्यों ड्यू टू दस एल्काइल ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप मौजूद है वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो आसानी से जो H प्लस है वो एल्कोक्साइड आय के ऊपर अटैक करेगा बट इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड आय जो हमारा हाइड्रोक्साइड आय है वहां पे H जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन के ऊपर नहीं बढ़ा सकता इसीलिए एल्कोक्साइड आय आसानी से प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो वीकर एसिड हो जाएंगे जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस हो जाते हैं तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल में जो एल्कोक्साइड आय है वो आसानी से प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन आसानी से प्रोटोन को एक्सेप्ट नहीं करते इसीलिए एल्कोहल हमारे स्ट्रॉगर बेस है देन वाटर या सिंपली हम ये कह सकते हैं एल्कोहल हमारे वीकर बेस है देन वाटर नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फिनोल आर स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल वाई इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेक्सी इन फिनॉल बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग रिंग बट इन एल्कोहल आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सो द जनरली हम ये कहते हैं कि जो हमारी एसिडिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है पोलरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड जिसमें ओ एच बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वो ज्यादा एसिड होगा जिसमें ओ एच बॉन्ड कम पोलर होगा वो कम एसिड होगा अब ये देखिए ये देखना है कि हमारा बॉन्ड ओ एच किस में ज्यादा पोलर है लेट सी बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग रिंग तो बेंजीन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे देगी तो ऑटोमेटिकली वो किससे इलेक्ट्रॉन लेगी हाइड्रोजन से और जब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा जिससे ओ एच बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ जाती है और बॉन्ड आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा जो बॉन्ड आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा वही हमें आसानी से क्या देगा एच प्लस देगा और इसीलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी ज्यादा लेकिन इन केस ऑफ एल्कोहल आपको पता है कि हमारा एल्काइल ग्रुप है एल्काइल ग्रुप आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो ओ OH है उसकी पोलरिटी को कम कर देगा जब ये पोलरिटी कम हो गई तो आसानी से वो डिसोसिएट नहीं होगा इसलिए सिंपली हम ये कह सकते हैं फिनोल हमारी स्ट्रोंगर एसिड है देन एल्कोहल या तो आप इस बेस पे एक्सप्लेन करो इसे या हम दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस आंसर उसको दूसरा क्या है अभी देखिए फिनोल को हमने डिसोसिएट किया फिनोल हमें क्या देगा फिनोक्साइड आय एल्कोहल को डिसोसिएट कीजिए एल्कोहल आपको क्या देगा एल्कोक्साइड आय लेकिन हम जानते हैं आप जनरली इस बात को जानते हैं ट्वेल्थ के बच्चे हैं कि जो हमारा जो फिनोल है फिनोल में जो एच प्लस देने के बाद जो आय बनते हैं आपके फिनोक्साइड आय जो बनते हैं ये फिनोक्साइड आय रेजोन स्टेबिलाईज कैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये क्या नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा देखो डी लोकलाइज हो रहा है ड्यू टू रेजोनेस 
ओ के ऊपर भी है फिलीन यही नेगेटिव चार्ज कहा डीलोकलाइज हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर भी हो गया दो दो जगह ही चार्ज डीलोकलाइज हो गया क्यों क्योंकि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग नेचर का है तो रेजुनेंस शो कर सकता है लेकिन इन केस ऑफ एल्कोक्साइड आयल देर इज नो रेजुनेंस कोई रेजुनेंस नहीं है कोई चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा नेगेटिव चार्ज को हम डिस्पर्स नहीं कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज को हम डीलोकलाइज नहीं कर सकते हैं इसीलिए ड्यू टू मोर रेजुनेंस स्टेबिलिटी ऑफ लॉक्साइड आय फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल अभी इस वीडियो में मैंने केवल 12 क्वेश्चन ही डाले हैं बारह क्वेश्चन ही इसके अंदर मैंने डाले हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चन मैं इसमें डालूंगी आपको दूसरी वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि इसमें कोई भी आपको लगता है प्रॉब्लम है किसी भी लाइन के अंदर किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा मैं आपका सोल्यूशन डेफिनेटली दूंगी ठीक है थैंक यू यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें ऑल्सो